Всем приветики, злостный YouTube удалил мое видео, где я рассказываю, как разводят наших женщин на странной женихе. И тут же непонятно, что и почему. Я нажала по ссылочке и включила, думаю, где, на каком моменте они мне... Что им не понравилось, почему они удалили. Я знаете, что сначала думала, вчера читала в комментариях и написали в комментариях, что он какую-то пошлятину говорит на английском. Думала из-за этого. Думала, ладно, перезалью ролик, эту пошлятину вставлю музыку или что-нибудь. А оказывается, тут мне вот, ну, тут же, опять же говорю, ничего не написано, но только кусок вот вставили мне. И типа, Лена, смотри, где у тебя тут нарушения. И в этом куске был момент, где я показываю фотографию с его правами. То есть я где его права, я должна была, наверное, замазать вот эти его права. Но я не знаю этих правил всех этих ютубовских, он же такой капризный, он же такой противный, но все равно я вот этот момент, где права замажу, и там, где он там что-то говорит по-английски, может, правда, какую-то пошлятину, но я не знаю, я там тоже чем-нибудь придумаю, я все равно по ново залью этот ролик, так что, Ютуб, я буду с тобой бороться, понял? Я ничего плохого не делаю, я, наоборот, делаю все полезное для людей, для общества, ну, стараюсь, по крайней мере. И да, зря она ехала на Ютуб, все верно, вот он пишет, что нельзя публиковать информацию, где можно ну, распознать личность конфиденциальностью. А, нельзя идентифицировать личность или содержать, ну, угрозов тут нету, адреса. и, Ну, короче говоря, вот эти вот права, вот эти вот права, которые я показала, и его морду, это показывать нельзя. Ладно, переделаем, ничего страшного. Тогда, наверное, его вот эту речь я убирать не буду, раз YouTube не заблокировал. Может быть, кто-нибудь мне переведет, и я наконец-то пойму, что он мне там... Как курлыкал. Трендец. Светает поздно. Темнеет рано. К девяти ехала. Мне казалось темно. Сегодня к восьми еду в понедельник. Вообще ночь на дворе. Кукаре, кукаре. Для вас прошла секунда. А у меня уже вечер. И кажется, не только я работала целый день. Мася тоже работала. Мася устала. Мася крепко спит. Я пришла с работы. Напекла гору блинов кули с творогом. Получилось много, но ой, ой, тут они у него быстро. Вот такая стопочка блинчиков. Мася, блинчиков не желаете? И как обычно, мне не терпится вытащить из молдов то, что я залила накануне. Не все можно вытаскивать, какие-то работы надо доделать, но что-то можно уже вытащить. Я пошла вытащу и вам покажу. Ну что, смотрим. Я уже посмотрела. Ну, это вот надо все будет доделывать. Эту подставочку я сделала просто из остатков смолы. Оставалась вот эта вот красная смола. Я залила серединку. Пробовала, как работают спиртовые чернила. Ну, это экспериментальная такая подставочка. Вот, как спиртовые чернила работают, как блески себя ведут там в каком-то из вариантов. Ну, не буду объяснять. Вот это у меня такая подставочка получилась. Простенькая. Ну, тоже симпатичная. Потом ангелочек. Вот такой вот. Иди сюда. Такой вот красивый. Так, на светлом фоне видно. Такой ангелочек. Потом дракоша. Дракоша получился двухсторонний. Вернее, не дракон, а змей Горыныч. С одной стороны вот так вот. А с другой стороны вот так. Ну, наверное, лучше вот так вот. Хотя с этой стороны тоже интересно. Затем вот такой вот колокольчик. Под цвет лака, кстати, моего, знаете, как смотрится. Вот, ну, здесь вот так вот. Потом елочка, зеленая иголочка с оленем. Такая елочка, вот такая вот елочка. И из готового еще снежинка. Снежинка с этой стороны с синим оттенком, с задней стороны вот такая вот зеленая. То есть, ну, это тоже двухсторонняя. А это я делала, сделала вот такой и сделаю немножко потемнее красный в такой же форме это для анютки она попросила ей сделать подставку ей надо под чайник именно красно-белую но я сделаю две пусть она себе какой выберет такой выберет второй куда-нибудь я тоже найду куда его деть продать подарить себе оставить <laughs> неважно вот поэтому сделаю двух вариантов чтобы у нее был выбор но вот этот вариант мне очень нравится очень красиво это вот с этой стороны, а это с этой. Ну, это здесь с бортиками, поэтому это вот 
лицевая сторона. Ну, в принципе, так я и задумала изначально. Вот, ну, все. Это... Змеюку буду заливать вторым слоем. Это будет новогодняя игрушка. Не знаю, как будет выглядеть на... Это вот, ну, это силикон на игрушке. Вот эти вот ребры, ребрышки, бедрышки. Ну, короче, вот это вот. Как будет на игрушке выглядеть. Очень интересно. Залью на это. Вытащу только завтра. Что тут у меня еще? Ну, дракона, по-моему, этого показывала, не показывала. Ну, такой дракошка в голубых цветах. Я уже снова поза... поназаливала всякого чего. Прикрыла все от пыли. Выпустила все-таки видео второй раз, все сделала как собиралась, поставила еще на всякий случай возрастные ограничения, что до 18 лет смотреть нельзя. И стою, перебираю, а, еще про видео-то, да, выпустила видео, стою, перебираю цветочки, не стою, что сказать первое. Ладно, буду перебирать цветочки, заодно вы посмотрите и расскажу. Ну, тут особо нечего рассказывать, вот этот, представляете, Какая красота, отцепись. Короче, это ромашка и лютик. Это отдельно должно быть. Вот это вот так высыхает в манке. Так высыхает в манке. Вот, отцепилась. Он как живой, он как живой. Мне бухгалтер Ольга Александровна говорит, у нее там знакомая тоже занимается смолой, по-моему, в Чувашии, которая живет. И говорит, она заливает живые цветы. Я говорю, Ольга Александровна, не может быть, не может быть, что прям живые, только с огорода принесла и сразу залила. Такого не может быть. Я говорю, она их сушит, потом заливает. Так вот, что я хотела сказать. Вышло это видео, ну, уже вечером я выпустила, и... Смотрю, просмотров не так уж и много, потому что вечернее время. И два комментария. Думаю, не буду отмечать. Отмечать, отвечать. Потом отвечу. Потом думаю, нет, зайду, отвечу. Потому что у меня остальные все отвечены. Я сегодня все поотвечала. Читаю, блин, смеялась. Это трэш какой-то. Опять, то ли та же самая придурастая прибежала, то ли <смех> ее фейковый, не фейка, клоновый канал, то ли ее подружка, то ли такая же, как она. Пишет. А я сидела, снимала видео это, кто не видел, в кресле, в кресле Маска сидела сзади меня. Вот в этом кресле я сидела, здесь у меня игрушки, еще две игрушки были, которые я сама вязала, их в коридор отнесла. И здесь сидела Масечка. Что такое, что такое, у меня сюсенцилла есть. Это я не вам говорю, это то придурастое. Вот, и она пишет, главное... Судя по одному моему креслу, судя по одному моему креслу, она пишет, какой бардак в квартире и куча-куча восклицательных знаков. То есть, так, это кто там? Яша, а нельзя чесаться где-то в другом месте? Вам все на ночь положить. Уйди. Короче, по одному моему креслу она сделала вид, что в, ой, вывод, что в квартире бардак. Вот они, цветочки тоже, знаете, как высыхают. Потом ей показалось мало, и она написала второй комментарий. Валентин Анатолий Барткович. Короче, не помню, что такое. Написала второй комментарий. Уберите кошку! Почему я так читаю этот комментарий ее? Потому что после «Уберите кошку» была куча восклицательных знаков. То есть Нормальный человек. Вот я, я считаю, это не то, что человек, который... О, бархатцы... Как вы? Бархатцы? Да? Точно. Как-то плохо высохли. И это не пойдет на заливку, конечно, его выкину. Так вот, так вот. Я понимаю, люди чистюли. Ну, да, там могут там что-то как-то. Люди минималисты, я это понимаю тоже. Но вот такие вот, они просто вот придурочные. У меня других слов нету. Честное, честное слово. Так что вот так вот. Ладно, выходные, завтра выходной, после завтра выходной. Сегодня на работе целый день снимала мало. Вот, продолжу завтра. Поэтому, поэтому будет всем пока. И снова здравствуйте. Всем приветики, 22 октября, я с утра сразу к своей смоле, у меня сегодня выходной, и достала игрушку новогоднюю с этого шарика, остальные, наверное, еще рановато, все-таки смола не до конца стала, но вот это я заливала уже, когда смола сама по себе начала твердеть, и игрушка, ну, ее сильно трогать 
руками лапать нельзя, потому что, ну, не до конца, совсем не до конца. Но вытащить можно. Я, естественно, вытащила. Первый раз заливала у меня единственная такая форма. Видите, здесь вот так вот, вот так вот, да. И на обратной стороне, на лицевой стороне тоже должно быть красиво. Я уже посмотрела и теперь вам показываю. Вот так вот, смотрите, как переливается. Ну, во-первых, там у меня блески внутри, это раз. А во-вторых, во-вторых, это еще вот дает вот эта вот поверхность такая красивая. Вот такую красоту новогодний шар со змеей можно делать смело, получается здорово. Вот, знаете, вот такими шариками, да, украсить елку, ну, к примеру, вообще было классно. Ну, да, фига и больше надо сделать, конечно, на елку. Нет, не буду я украшать свою елку такими шариками. Ну, шариков наделаю. Я думаю, что они у меня замечательно должны продастся. Масик. Ты представляешь, что ты на природе, да, под деревом. Я тут помонтировала, посидела, опять позанимался с малой. Ну, не могу, ну, нравится. Вот надоест, значит, надоест. Пока не надоело, все, что-то вожу, что-то придумаю, что-то делаю. Вытащила еще несколько изделий, парочку из молдов, потому что любопытно, потому что они подзасохли. Вот такое лешка у меня имеется. Кстати, Леночка звонила. Она говорила, <смех> говорила, она мне раньше до этого рассказывала, вот змейка еще, что у нее там кто-то привозит, ну, недалеко от ее дома, продукцию, не помню, с какого города, она же мне озвучила. Там помидоры, груши, еще что-то. Все домашнее, все деревенское. И сегодня вечером этот человек он будет продавать то что он привозит мы с ней вечером она заедет за мной так переливается заедет за мной и поедем туда там я конечно снимать не буду но это будет происходить в гараже он в гараже перевозит и там все продает но то что мы купим вернее то что я куплю я потом покажу, а что, я все что ли вот это вот вытащила немножко, наверное, да, но остальное что-то я подзалила, что-то покрыла следующим слоем. Поэтому сейчас особо что-то разглядывать рано, это мы будем делать либо завтра, либо вечером. Ты примерная девочка. Сейчас бегали, ведь гоняли, гасали. Я потом начала выгонять. Маська через лиску такие барьеры брала, потому что Лена заругала, из комнаты выгоняла. Прыгала через лиску, убегала прям, чтобы быть первой на убегание, да? Ты моя умничка. Взяла маме несколько своих работ новых показать. Ей тоже нравится, она все время разглядывает. Что там опять на дереве висит? Господи, что-нибудь да повесится кто-нибудь. Вот это что такое? Вот это что за... А, ветка просто, ветка с листиками. Короче, за окном уже лыса-лыса. Чё, лыса? Лиса или лыса? Лысенька, жалко. Скоро вообще ничего не останется. Такая красота была. Что летом, что осенью тут вообще. Что весной, когда листики появляются. Просто обалденно. А зимой вот такие палки, ветки. Так что так, по плану сейчас бегу к мамульке, потом жду линульку, потом за покупками, если они будут, если состоится эта продажа, и потом ко мне приедем пить кофе. У вас едой пахнет, привет! Привет, привет! Ты только села? Я только села кушать. Значит так, ты не отрывайся, ты покушай. Я сейчас что-нибудь пыль протру, а то ты все время бросаешь кушать, когда я прихожу. Я возьму дрявку и протру пыль пока, а ты ешь спокойно. Да не надо, Лена, я потом... Я... Ну, я не люблю, когда ты просто сядь. Ну, я же выходная сегодня. А -а -а. Ма, сядь, поешь, я никуда не спешу. Я там... Лена, я половину съела, я уже прям думаю, что мне хватит, я не хочу. Лена. Ты уверена? Я частями ем. Ой, ну вот, знала бы я, я погуляла бы день. Это ты придумала, чтобы специально мне сказала, что ты ставит. Один зубы. Коля с тобой мылился, короче, твой зять обленился. Съездил в гараж, что-то там это возвращается. Можешь мне к маме с тобой пойти? Я говорю, ну как хочешь. Да не ладно, я полежу. Это лежи. Пусть отдыхай. Короче, дядя вообще ленивый стал. Ленивый, да и пусть. А, ну и пусть. 
А что с финал болеть? Ему, наверное, особо-то и не это. Не дохождение. Он целый день. Если дома он в горизонте или чай пьет на кухне, сидит с кофе, или в горизонтальном положении лежит. Что мамулькин тут кушала? Яичко сарделька. Супчик, щи, кстати, это я варила. Здорово. Молодец. Так, список мне. Кофе, сливки, белый шоколад. Вот сейчас хотела купить, не, не было на кассе. Сардельки. Нефидипин. Хорошо. Дорогой список составил. Дорогой прям невозможно, ужасно. Да нормальный список, он дорогой. Ну и что, кофе так... Ой, ма, забудь. Я тебе красоту показать принесла. Ой-ой-ой, Лена. Красиво. Это в... Чур. это в наших любимых тонах этих осенних. А, а это ангелочки, смотри, какие. Ой. Вот ангелочек, вот ангелочек, и вот ангелочек. Ой, какие ангелочки, Лена. Представляешь, какие красивые можно сделать ну, своими фантазию. руками? Фантазию по -по -при... под... как? вкладываешь в фантазию, видишь, разными слоями, разными Ой, там же цыгал... Лена, У меня даже слов нет. Вот. А это что? Это колокольчик новогодний, mm -hmm. видишь, блестит. А э чем ты будешь? Там на, я уже пришла, мне дрель, у меня я буду дырочки сверлить вот сюда вот, и у меня mm -hmm. есть чем закреплять застежки. Mm -hmm. Это вот к Новому году вот такую oh. первый раз делала игрушку. Лень, как Змей. Перед... Змейка, да. А что, год змеи? Год змеи зеленый, ну вот как символически. Mm -hmm. это... это ясно. Елочка хорошая. Ну, вот Андрюшке такую елочку, mm -hmm. такого же цвета оленя подарила и mm -hmm. такого же цвета колокольчик. У него mm -hmm. композиция. Вот. Ты мне елочку сделаешь? Я тебе могу принести, какие у меня есть, а ты себе выберешь. На Новый год. Ну, Но поставишь, да, на чтобы это. И я же тебе обещала, я не забыла вот сюда на стену, типа вот, ну, композицию под носа. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Так что вот. Не налюбоваться, а это... Это снежинка. Ага. А ну... можно здесь сделать ежечку, о, ежечку, елочку, mm -hmm. снежинку в одной этой. Mm -hmm. Ну, поставишь на, на как-то... А это олень, смотри. Ой, красивое все такое. Вот. Но это я тебе частично принесла. Это не все, что Когда мне... ты это успела сделать? Ма, по вечерам сижу. И надо перед работой быстро там какой-то слой сделаю. Сейчас вот я... Часа два или три сидела, не могу оторваться, мне нравится. Так, эта Леночка была, когда ездила, была в храме, это в Тамбовской области. Понюхай. Тебе да. две свечки и мне две свечки. Mm -hmm. Обалденные. Mm -hmm. Просто, ой, ну это, пусть это... Mm -hmm. А это она была в храме газетки. Mm -hmm. Ну, почитаешь, потом я отнесу mm -hmm. вот это mm -hmm. на утилизацию. Mm -hmm. Так, это вот это... Теперь что-то хотела о, сказать. О. А, ну на всякий случай крут риски тебе купила. Да а у это меня есть целое Ну пусть это в холодильнике только хранить. Угу. Попробуешь крем фиш, кальмар с креветками. Кальмары тебе можно, креветки можно. Хоть ложкой, хоть на хлеб. Это что-то такое вкусное должно угу. быть. Вот это тебе. Это бананы взяла побольше, как раз желтенькие. Ой, я их вот, они были зеленые, но они такие сладкие. Спелые, были. Да? А эти вот прям такие желтые, угу. думаю, какая -то побольше. Вот. Ой, хлеб. Хлеб. Не, ну, только открой мне вот эту няню. Няню. А то там их целое надо их доедать. А, я просто открою и закрою. Угу. Да? Вот, так что это все тебе, это я забираю. Значит, кофе я... У тебя норвежский такой же. Да, да. Это я... У тебя вообще нету кофе? Ну, вон он. Чуть-чуть, да? Ну, Чуть -чуть. они быстро. Если что, я тебя отсыплю, а потом, угу. да, потому что я заказываю его. Все хорошо. Так, это я забираю. Угу. Показала, забираю. Ой, как много. Много для меня всего покупала. Угу. Да нормально, но все съедается. Ну, съедается. Че вы, вы с папой все время, ну, папа царь небес, наэкономили. То это купить, то подешевле. Ну, угу. хочется с тебя как-то это... Тем более одна живешь, тебе скучно, пошла, что-то съела. Мне спрашивает, кстати, мама одна, говорит, 
Она не скучает, я говорю, мама, говорю, как и я, она такая же, вот любит один, два одна побыть. Mm -hmm. А что вы ее к себе не заберете? Я говорю, да если она захочет, я ее, конечно, заберу. Ну как я ее не заберу? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, если я говорю, она не хочет силы, я не буду ее волочить. Я много читаю. Ну, телевизор. Православные передачи сейчас очень интересно. До да. трех часов no. смотрела. Да, тем более там, ладно, мне, я тут переедешь, но я, я тебя понимаю, у тебя тут все под руками, да все я, как я, ты я хочешь. Не, я не, не буду никогда переезжать. Ну, нет. В своем доме умру. Ну, не дай бог, как жизнь покажет. Ну, вдруг тебе придется ежечасная, ежеминутная помощь в моем присутствии. Тогда пойдешь ко мне. Ладно. Согласна. Вот, а так я тоже смотрю, я сама не захожу, вот честно, ну, ну что, да маме скучно, а я э, э, бы что то маме, а -а -а. мамой клоуна. Не, не, я же пока обслуживаюсь, ну, сама там и помою, и туда, и сюда. Ну, тем более животные ж там, это, mm -hmm. те, Филька колотит своим пузом об из аквариума, если тебе перевозиться, придется Филю оттуда убирать, иначе он жизни тебе спокойно там не... Ну, если, да нет, если нет. надо, я все переделаю там, конечно, я и переселю. Да и... Не время. Ну, я просто к тому, что я к тому разговору, что да. думаю, а вдруг мало ли, вот, а ты передумала, я тебе опять не предлагаю угу. ничего. Ну, как бы, только вот, а ты читала вот эти вот, эти вот выписки по МРТ? Что там, да. что там вычитала вообще? Ну, что, ну, тебе... что вот это три стадии ну. грыжи. Mm -hmm. ну, у меня первая. Ну, по старости, наверное, я наболела. Ну, болеть. Ну, у тебя всю жизнь хандроз, ма. Всю И жизнь хандроз. у тебя хандроз. Ну, там, что боли отдают. Ну, да, да. Странно, странно, если бы не было этого. Ну, да, но все равно ты же вроде физически ничего не делаешь, оно у тебя болит. Болит, а хочется лежать. Ну, это понятно. Смотри, в следующий вторник я иду к врачу с твоими вот этими показаниями, потом по поводу госпитализации Ой, узнаю. Ой, да что-то уже не охота. Не хочешь? Ну, не хочешь, не будем, ма. Не надо, я. Если ты захочешь, я в любой момент смогу взять номерок, и в любой момент могу тебя... Да, если потому не хочешь... что... Ну, я какая-то в общей палате, я в туалет часто бегаю. Не, ну если палату можно и платную тебе ложиться. Mm -hmm. Это не проблема. Ну, по колено не надо. Короче, если ты захочешь и почувствуешь, что тебе прокапаться надо или еще mm -hmm. что-то, то мы Пока тебя... Пока у меня тошноты нет. Но. Необычная тошнота, когда я уже... Ну, нет такой надобности mm -hmm. срочной, да? Нет, нет. А я, мне, когда ты думал, мне спокойно. Мне кажется, там врачи надо постепаться будут. Единственное, там какой плюс, что тебе это, ну, если бы анализы, вот это вот все. Вот да, это. там опять кишку глотают, да. повезут. Ой, не надо, ну, ну короче, там намучу. Намучу, я про то. Ну, ты сама как Без бы это... Тут. Хорошо отменяется, ладно. Тогда все равно на следующий вторник пишем список вопросов врачу. Приливы твои, что это такое, потом по давлению, как нам, может быть, какие-то другие. Высокая, Лена. Вот, может, я скажу, что ты пьешь. 190, 180. Вот. Вот. Вот, я постоянно. скажу, что пьет не фитипин, но постоянно, может, какой-то он предложит другое. Да, без препарат. магния, без аспирина, Фит, чтобы... Я возьму вот все твои эти выписки, что тебе можно, ты мне еще раз напишешь, что конкретно, я запишу магния, угу. аспирин, чтобы мне не забыть все это. Угу. Вот, приливы, давление, потом вот это МРТ возьму, пусть он посмотрит. Угу. И еще подумай, что мне его спросить по твоему здоровью. Ноги вот тут пойдут. что болит? Панкреатит. Панкреатит. Он. Вот тут Поджелудочный. у меня к вечеру сильно болит. Но со Но стороны видишь... спины, Лена, еще книжку эту советскую почитать. Я видела таких больных. У некоторых только со спины болит. Поджелудочная. А у меня и здесь, и здесь. Ну это поджелудочная. На уровне поджелудочной болит она. Ну вот это он сам, он скажет, надо это... обследовать. Он обследовать. Так, ну, так... На кашу садится, Лен. На кашу? Mm -hmm. Нет. А я уже ее не хочу. Ну, ма, ну ты, у тебя ж нету... Понимаешь, если бы ты ела, и у тебя сразу после еды был приступ, это значит, тебе еда не подходит. А если у тебя вечерняя, ну просто накашливается. вечер. То, что ты ешь в течение дня. Это у меня самое тяжелое, это вечер. Вот тут 
Ну, Гангая. Ну, а там поясни. Да, то Лена уже полка двух концов. Или беречь себя, ничего не Не, есть. ну кушать, ну, а, ну, что в твоей жизни развлечения какие? Покушать, а посмотреть телевизор, mm -hmm. почитать книжку, лишить себя одного этого. Ну, это даже больницы mm -hmm. женщины идут. Я сама лежу боится обеда. О, ура, развлечения побежали. Ну, это, ну как бы что-то такое. Забираю. Как щи? Отлично. Отлично. Я так долго варила капусту, чтобы тебе по зубам было. Можно и покислее делать. Можно, да? Угу. Ну все, я так это экспериментально. Очень люблю. Сибирские, да, с кислой угу. капустой вообще. А мне, значит, это, я за заквасила капусту в кастрюле, которую я искала. Ма, ну башка уже все не работает. И девчонка знакомая заквасила и показала, что вот я заквасила, банка прижала. Она увидела, Лена, у тебя два ведра подквашенную капусту. Она мне в том году сбросила ссылку, где заказать ведра с прессом. Ведро и пресс специально под капусту. Кладешь капусту, прижимаешь прессом. И она будет, не надо никакие банки. Я, я обыскала из кастрюли, эти два ведра стоят на ложе. Ну ты представляешь? И так я вот заквасила в этом. Отлично. Так, все, если что-то дополнительно понадобится, ты мне позволишь. Mm -hmm.